他们到底来不来？我快饿死了！你要是实在饿了过，就拿个小碗装菜吃吧。苏总管，嗯，菜和酒都凉了吧？啊，吩咐厨房再热一杯。还热呀，郡主。早知道这样，我就不把少主的酒换成水了，就咱们自己人陪少主喝个一醉方休得了。还等什么等啊？我们都等了几个时辰了，外边天都黑了。你要我说别等了，根本不会有人来了。有没有人啊？耽搁了吗？你看，这是我从丹川带来的酒，珍藏了两个月哦。多谢上官郡主，不客气。有丹川的好酒，我们可得尝尝呀！海棠节。吃了那么久，还不得验收一下成果啊？真漂亮，晶晶。哎，你们周自己来，三少主呢？老三那个怂包自己不敢来，也不让我们来。还好有冬至装病拖住了他，我们才趁机跑出来的。嗯，真厉害。老五也是，在家磨叽呢。来了，好漂亮啊！哎呀，说什么呢，上官？可别胡说啊！我这是准备礼物才来晚的。老六，来，你这腿啊，我这没事。是你还想保护我呢？我怎么保护不了？你再想想呀。今儿给你开服，我拼了命我都得来，是不是？来来来，老六，哎，你这门前这条街挺窄啊，我这大马车都进不来，是吗？你们几个小淘气又跟我开玩笑，这冬至压根就没病啊！你不是说你不来吗？我来又不是参加这开府宴的，我是顺道把你们接回家，有问题吗？啊，接人还带东西啊！我一想这。来都来了嘛，啊，给你带点东西，是，咱看看这过来人的经验啊。哎，我这就拿去尝啊，不能偷吃啊。放心，还行。哎，小十一，来了，来了。哎，这小十一是很久都没见了哈。来了。刘哥哥，对不起，我午睡睡过了。刘哥哥不生气吧？不生气，哥哥，开心。十一真是真是可爱哈。实属不易，呃，都是自己人，这场面话也就不说了。各位，吃好喝好，不醉不归。啊，来，不醉不归，不醉不归，来。哎呀，来吃，来，吃这个。这些啊，可都是大家试吃过的菜，不会是腻吧？当然不会，不会不会。不会不会为了等我们，都饿坏了吧？多吃一点儿。好，嗯，大家快吃。嗯。
这些酥饼啊，可好吃了，要吃吃吃。来吃了，吃了，吃了。来来来，一人拿一个，一人拿一个。好嘞，来来来来来。你慢点吃，别噎着。好好好。小姐姐，你这样过来，二少主那边真的没关系吗？你不用担心我，你知道我的，对付东家有的是办法。都是。恭喜啊，就是你呗。来，开府了，来。嗯。嗯。哎呀，老六啊，你说你开服开到我前面，还则罢了，关键是你还娶了金川的郡主，侧夫人活泼可爱，夫人十全十美，合着好好全让你忍着。这么多菜都闭不上你的嘴是吧？嗯，你可以试试用你那个枪把它。说的我当。哎呀呀！哎呀哎呀哎呀老六，你说你咋这么好凶？你嘴这么毒，你你小心没事就就就必服啊！那个，老六，哎，这老六要推行夜市，这是一个很不错的主意啊！啊，听说现在已经有很多人天黑都不闭铺子了，很多酒楼都夜里营业，非常热闹啊！这还是多亏了三哥的帮忙，生意方面还是你擅长。哎，哪里哪里，爬山越岭要互助，渡江过河要齐心合作。共赢啊、嗯！老六啊，这三哥的恭喜你啊，这么年轻就开了府，还娶了这个我姨姥姥这么漂亮优秀的妻子，还有啊，就是跟我这等商业奇才共同合作，前途无量啊！来来来来，长进啊！来大家，长进，长进，来，来，长进，来，长进，我是古的贾玉涛来了，这个是个好东西，这是好东西啊！嗯嗯嗯，这你应该懂啊！哈哈哈。还有蛋，还有蛋，哎，哈哈哎，嗯，三哥，确实不错，来，三哥拿一把，给大家正式介绍一下，这位就是我们家的夫人元英，见过李三哥，比我还要一块长头高，好，不是三哥说多了喝酒，但这是最后一块啊，他仔都长虫牙了，父亲不让你吃甜食，哥哥。你怎么知道我长虫牙了？娘亲说你都不知道阿仔的事呢。他今天身体不舒服，就不来了。六哥哥，你好久没回去，什么时候跟我一起去看看母亲吧？下次一定，下次一定。来，来小十一，过来。哎，你刚才还没回答你三哥你多大了？嗯，多吃，多吃啊！六哥，一会儿是不是要来敬酒呀、啊？我们是不是该说两句吉祥话？可是我不知道说什么。来，没事，别怕，有我呢。让我下去。来，七弟，我下个月就要和五哥一起开府了，这有什么需要帮助的，和六哥说。啊，那个，嗯，多多谢六哥，谢谢谢六哥，我懂，我懂。哎，怎么怎么痛了？啊、快快快快去看看，怎么了？没事儿。哎，姐，五哥，姐，五哥抓住了，姐，怎么了？五哥，姐，五哥，姐，五哥抓住了，姐，救他爷！怎么了？五哥。卖相不稳，看样子怕是中毒了。中毒？没中毒。刚才熬的，怎么就中毒了呢？对啊。五少主今日可有吃什么特殊的东西？特殊的？哦，今天晚上我一直跟他坐在一起，是不是因为我为了他？太医啊，你不知道，今日老刘开府。我一时兴起，就多饮了几杯，应该不是中毒。你帮我开一张解酒的方子就行了啊，太医，进一步说话。来，今日我们同饮同食，为何只有五哥中毒？此事确实蹊跷，容下官再斟酌斟酌。
是因为我给你盛了太多甲鱼汤了。你傻呀？是不是你都不能往自己身上揽？要是我真的死了，你就算是单纯的君主，也没有办法安然脱身的，你知道吗？可是你听我的。听我的，不要让他一知道。放心吧，你且当不了寡妇呢。说的什么话呀、啊？放心啊。哎呀，这也没喝多少酒啊，怎么这这这这这这是什么？吃错东西了吧？肯定是。洪少叔怎么样了？人没事，但是不知道出什么问题。也许是吃的出了问题，但我们吃的不都是这桌子上的菜吗？是啊，你看你这样，今天菜单子给我。啊，菜菜菜菜菜单子菜单子菜单子。我什么事都没有啊。这单子没什么问题啊。这单子上说的是油麦菜啊！哦，本来是油麦菜，但临时没有了，就换成了苋菜。苋菜，单子上本来是油麦菜，可临时没了。夫人说呀，可以改成苋菜。这是得到夫人准允的呢。苏总管，你去确认一下，吴少主是不是吃了苋菜，又喝了甲鱼汤？好，好，就就就这俩是吧？好，好。大家喝了甲鱼汤的，千万不要吃苋菜，这两者不可同时。吴少主是喝了不少甲鱼汤。确认了，五哥确实吃了甲鱼还有苋菜。甲鱼与苋菜同是寒性，不能同时。加上五少主肯定喝了很多酒，所以会中毒。这解毒之法就是给他灌下大量的空心菜汁。好，我帮你。少主，曹夫人，帮忙把这些捣碎。哦哦哦，小心手。难受了啊！是有用的啊，苏总管。对，这空心菜汁还有余下的，如果在场还有宾客同时吃了苋菜和甲鱼汤，你让他们饮下去。哎哎，好好好，我这就安排，我这就安排去。哎。哎，吴少主有大案，今日这事还请刘少主放心，下官明白。下官告辞，我送你。李薇，谢谢你，这次是我疏忽了，还好有你救急。太傅医院本来就辛苦，有疏忽是难免的，已经做得很好了，不要太自责。嗯。哦，对了，以空心菜汁解毒这么偏门的方法，你怎么知道？李仓小时候贪嘴，在家里吃了咸菜，又去邻居家蹭了甲鱼汤，中了毒。爹爹就是用这个法子救的他。原来如此，元英，以后有事情不要一个人担着，我也可以帮你分担一些。虽然我能力不佳，但是有机会锻炼，才能够成长嘛。嗯。怎么样，还不舒服吗？肯定啊！哎，你干嘛去啊？不是，我都病成这样了，你不能不管我呀！哎，不是，我就是想去厨房给你要个热水。你不是不舒服吗？得喝热水啊！怎么了？那你怎么突然之间对我这么好？我去给你要杯热水，这就算对你好了。谁让你以前对我那么粗暴
，都习惯你以前那个样子。哎，我也是，可能我是有点受虐倾向。嗯，你不知道，就我小时候啊，二哥和四哥就老欺负我，然后父亲呢就还维护着他们。那父亲一见我，嗯，他就是一骂二打，三让滚的。时间长，我自己都习惯了。这太不公平了，你不能习惯被这种对待呀、啊。啊，现在没事儿，现在他们都不欺负我不打我了，这不是。那个，换成你了吗？是吧？嗯。哎。今天谢谢你为我着想。哎呀。以后，我就尽量对你好点吧。啊，我真是谢天谢地了，咱们说话的算数啊，你可不能反悔啊啊！我去给你倒杯水。心里不好受吧？二少主针对你，不让大家来参加太平宴，你心里肯定不痛快。没关系，我帮你一起骂他。其实也没什么，喜欢。这种事情怎么能习惯呢？不开心的事情，在心里憋久了，是会生病的。要是不相信别人，你可以跟我说，我守口如瓶。好，喝一天你就吃了，还没喝够呢。这是米酒。哎，你胃不好，不能喝。我胃已经好了。那也不能喝。胃好了也不能喝。对。我酒量不佳也干不出什么出。你干不出什么出格的事情。嗯。你怎么好意思说这话的？我们在单穿的时候，你喝多了，我们俩在房间，你自己都做了什么？你凭什么能不记得？单穿。当时，当时你整个人都呆呆的，我好心帮你擦脸，然后，然后你自己好好想想吧。喝酒，你以后都不能再碰。没什么事，我走。等等，你是不希望我喝酒，还是不希望我和别人喝酒？老家，你好大的胆子！你明知道我不去老六的开府宴，你还执意去，你是在打我脸吗？少主明鉴，妾去宴席只是与姐妹聊天，并没有做其他的事情。少主，我跟你说过多少次了，你还执意跟那个李卫亲厚，你若识趣，就应该跟他彻底断了往来。妾与李卫亲厚，只是姐妹情谊，并没有其他意图。
你的意思是，你要选择他，背弃我吗？苏丹，少主，你为了女人家那些虚伪可笑的情谊，连自己夫君的荣辱都不要了，你忘了自己衣食动用权是谁赐你的？少主，你别跟他一般见识啊！少主，你是我的人，我要你怎么样，你就怎么样。少主，别生气了，先起来好吗？少主，少主，别气了，别跟他一般见识。你还愣着干嘛？你赶紧起来，你都惹少主生气了，还叫什么？赶紧去罚跪，快走，赶紧的！你在外面跟我好好跪着。这老六的本事可真大呀！办个开府宴，老五和老七两个蠢才去了也就算了，连老三都去了。老三这人你也知道，唯利是图，他觉得叶氏有好处捞罢了。他与元英郡主算是血亲，可能怕驳了娘家人面子。我听说赐婚当日，这老六是极不情愿的。是，呃，为了他那个侧夫人闹起来。可是这整个开府宴都是元英郡主操持的，他们一家三口，看着倒十分要好。这叫惺惺作态，我看他早就想攀上这门亲事了。细想想，他不过就去了一次金川，怎么就得了金川主的青眼，还非要把女儿嫁给他？你的意思是说？他们是在金川暗通款曲。二哥，金川本就为主上所忌惮，谁娶了元英，看似得了烈火烹油的富贵，但也最容易釜底抽薪。如今夜市炸开，连我护政司都忙得团团转，宵禁之后就要开工，底下人心浮动，早就对此事不满了。那些老臣们。一直盼着尹征下台，他现在居然还妄图扩大叶氏，真是急功近孝，不知死活。不，都亥时了，咱们还在这开工，真是倒霉啊！就是说呀，当时寻这差事的时候，就是图个方便，现在倒好，大晚上家都回不去。司那些老臣，因循守旧，手下的人更是年轻怕重。稍一煽风，火就点起来了。老六想趟夜市这条路，没那么好走。了。这些折子都是弹劾夜市侠理不当的。大兴夜市的诸多举措，护政司上下皆有怨言。古早就说过，打破方式，需万分的小心，千万不要想当然。如果此事如此容易，那么从前为何不能失为呢？各种缘由
，六少主，回去好好再想想吧。回禀主上，夜市初开，还未步入正轨，护政司多少会有些不适应，这也属正常。只需再等上些时日，后续的眼下若不能安抚众臣。谈何后续？谁愿意陪你等下去？这才会真正影响到方式改制。主上想如何平息众怒？你尚年轻。亦不领护政司的侠礼之责，本就不足以服众，还犯下冒进之过。要是让你继续代管方式，故以为不妥。主上英明，六少主想法是好，但实施起来难免有些疏漏。护政司有不满，也无可厚非。依儿臣之见，在这个节骨眼上，六少主应主动请辞。嗯，你先避避风头吧。啊，儿臣甘愿受罚，但打破方式，此举无错。这下子没刚上。办一个开府宴的账，你就算错三下，这日后可怎么办？还是得仔细一些。上口谕：六少主对上不敬，礼是有亏。上施令少主避府思过，自今日始，全员上下禁足府内。六少主，委屈你了。梁总管，这是怎么一回事？好端端的，怎么会避府呢？怎么了？发生什么事儿了？抱歉主上，六少主的心服已封，事情都已经办妥了。少主们在府外候着婚定，给您请安。哎呀，也是委屈老六了。其实他并没有做错什么，只是革新不易。要想继续打破方式，还需得稳住那些老臣，日后才有可能继续推行下去。主上不是一个人的父亲。是九川的总主，平衡牵制，您是最不容易的。一切都是为了大局，我想
，六少主会体谅的。哼哼，钱多，他锋芒太盛，埋下的隐患不少。在这个节骨眼上冷他一冷，也可以让其他人都放心些。今天就免他们婚定了。提醒老二，让他最近先不用来了。什么时候把护政司理顺了，再来请安吧。是。少主啊，少主，晚上的时间都过去很久了，您稍微用点吧，少主。哎，他不是，我来吧。不是，他他不是，您这样进去不合规矩啊。让他这样闷着不吃饭，饿坏了身子，他就不合规矩。对对对对，有劳侧夫人。少主，是侧夫人进去了。吃点东西好不好？我想一个人静一静。我知道，人难过的时候呢，就是不想吃东西。以为这样，让身体难受了，心里就能舒坦些。但我见着你饿，我也吃不下饭。看见你不高兴。我也不开心，我不想看着你一个人，我就在你身边待会儿，可以吗？跟于先生跟我说了，主上这么做，是舍弃你，平息大家的怨气。这件事情你没有错，所以不用自责。但如果心里实在难受，你哭吧，我看不见。我以为只要我做对的，有用的事。父亲就能支持我一次，多看我一眼。但到头来还是我自己想多了。不过我早就习惯了这样的结局。你这么看我干什么？身上家的孩子若是受了委屈，父母一定上门讨回公道。可到了你这儿，委屈却都是父母给的。你不要习惯这些。一个人若想成事，肯定有很多人上赶着打压你。你不要习惯受委屈。我不想看见你受委屈。吃点东西。昨天刘宝全挣了新的饼糕，好吃吗？嗯。要了。有了，有了。这个
个银骨炭有点少啊。是呀、啊，上个月的银骨炭是足量的，从进了二月就减了许多。哎呀，冬天是过了，但是最近有些稻春寒了呀，也不知道这个天什么时候能够暖和过来。苏副官，嗯，这些怕是不够用的。是啊，是啊，我这库房看到还有很多赶风铃，这样大家也就不用惧怕风寒了。而且之前我买了许多姜，到时候给他多煮些姜汤，驱驱寒，就很好了。干什么？嗯，我去禀报夫人。哎呀，你这种的是什么呀？小白菜。保全弄的菜籽。嗯，不是的，这家里每日都有倒椰香和倒垃圾的车出去，所以托他们偷运些菜籽进来并不难。椰香。喂，别人是好心，才会冒着风险帮我们忙吧？我我也没说别的。你说了。福特毙了，还有心思玩呢？速来书房议事。开服之后。府内的用度，都是由少主名下庄子，每日送一部分，再到街上买一部分。现在闭门思过，只能等内务厅调配分量。眼下这种情况，想必你们也都看到了。所以，我们自己种菜。其实菜，那个菜长出来还需要一段时间。我刚问过厨房了，幸好年前还腌了咸菜。啊啊啊！对，小人之前特地留了萝卜和雪里红，应该够全府上下半个月的粮。但我觉得光吃食物还好说，眼下最棘手的，是天气还没回暖，炭却不够用了。我已经。所以，少主，李威，除了这段时间要管理好府中事务，当务之急是要尽快想出个方案，从根源上解决问题。君主，借一步说完。上敕令，赐五少主饮旗，七少主饮盐，各开新府，入朝理事。望日后忠孝勤勉，兄友弟恭，为人表率。谢主上恩赏。哎呀，真好啊！老六还说我开不了府，我这不开了吗？回去让他见识见识。我，哎呀，哎呀，哎呀，真好看啊！哎，你马车没来啊？这样，你坐我的吧，我送你。不用麻烦了，五哥，我走回去就腿脚不便。你这走回去，你天都黑了。不至于，什么不至于？走吧，跟我客气。走走走，哎，来，出发。哎呀，没想到啊，一转眼，咱们两个都开服。老七，你那个开服宴。准备不准备办？呃，没想好。哎呀，要我说呀，咱俩一定得小心点。你说父亲这时候让咱们开府，不就是为了维持平衡吗？你说咱们两个要是不好好干，肯定像老六一样也给逼服了。五哥，嗯，我今天起太早了，想眯一会儿。那你睡吧，那你睡啊。啊，没，到了我叫你啊。谢谢五哥。
前两期七弟妹平时和你吵架吗？我们不吵，吵。哎呀，行，继续睡啊！不吵，不吵，不吵，不，不睡了，不睡了啊！啊，不睡了，咱俩聊会儿。我一看七弟妹啊，就是一个特别文静的人，肯定有平时也不打你吧。哼为老五和老七开服，你心里不痛快了吧？切不敢。坐吧，有什么话就说。之前老六勤勉立功，提前开府上朝，尚可说得过去。但老五、老七无甚建树，何至于就要提前开府呢？嗯，老二。作为嫡长主，也是学业有成，到了年龄，主上才赐他府地。你以为孤，厚此薄彼？主上一向疼爱老五的母亲纯夫人，众所周知。老七幼时就跛足，主上自然对他怜爱一些。老六闭门思过。可终究是要出来的。他是个堪大用之人，也会是咱们松儿的臂膀。可是他风头太盛，不是什么好事。凡事不过如此，不患寡而患不均。